హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు తెలుగు రియల్ ఫ్యాక్ట్స్ ఎలాగైతేనే ఫైనల్ గా బెర్ముడా ట్రయాంగిల్ మిస్టరీని ఛేదించారు బెర్ముడా ట్రయాంగిల్ దగ్గర మాయమైపోయిన ఎన్నో పెద్ద పెద్ద షిప్స్ మరియు ఏరోప్లైన్స్ గురించి మీరు ఎన్నో విషయాలను విని ఉంటారు కానీ ఈ భయంకరమైన ఇన్సిడెంట్స్ కి కారణం ఏంటో ఇన్ని రోజులు ఒక మిస్టరీ లాగానే ఉండిపోయింది మరి ఫైనల్ గా ఈ మిస్టరీ శాటిలైట్ లకు చిక్కింది మరి అసలు ఈ బెర్ముడా ట్రయాంగిల్ అంటే ఏంటి అక్కడ ఏం జరుగుతుంది అక్కడ జరిగే రహస్యమైన అదృశ్యాలకు కారణం ఏంటి ఎప్పటి నుండో ప్రపంచానికి అంతు చెక్కని ఈ మిస్టరీ వెనుకున్న రహస్యాన్ని ఈ రోజు ఈ ఎపిసోడ్ లో తెలుసుకుందాం మరి ఎప్పట్లాగానే టాపిక్ స్టార్ట్ చేసే ముందు మీ అందరికి ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ మీలో ఎవరైనా ఇప్పటివరకు మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోయినట్లయితే వెంటనే కింద కనబడే రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పైన క్లిక్ చేసి మా ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీరు సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పైన క్లిక్ చేయగానే పక్కనే ఒక గంట సింబల్ వస్తుంది దానిపైన కూడా ఒక్కసారి క్లిక్ చేయండి దీంతో మా వీడియోస్ అన్ని మిస్ అవ్వకుండా మీరే ఫస్ట్ చూడవచ్చు ఇక టాపిక్ లోకి వస్తే అట్లాంటిక్ మహాసముద్రంలో ఫ్లోరిడా ప్యూటోరికా మరియు బెర్ముడాని కలుపుకుంటూ ఒక త్రికోణ ఆకారంలో అంటే ట్రయాంగిల్ షేప్ లో కనపడే ఏరియానే బెర్ముడా ట్రయాంగిల్ అని అంటారు ఇది అట్లాంటిక్ మహాసముద్రంలో లక్ష ముప్పై వేల నుండి మూడు లక్షల తొంభై వేల చదరపు కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణంలో ఉంటుంది ఈ ప్రదేశం ఎన్నో భయంకరమైన సంఘటనలకు నిలయం కొన్ని వేల షిప్లు మరియు విమానాలు ఈ ఏరియాలకు ప్రవేశించి మాయమైపోయాయి దీన్ని డెవిల్స్ ట్రయాంగిల్ అని కూడా అంటారు ఇక్కడ షిప్స్ మరియు ప్లేన్స్ మిస్ అయిపోవడం వెనుకున్న కారణాలను ఎవరూ సరిగ్గా చెప్పలేకపోయారు వీటిలో కొన్ని షిప్స్ మరియు ప్లేన్స్ అయితే ఈ రోజు కూడా కనపడలేదు ఈ ఏరియాలో ఎందుకు అలా జరుగుతుందో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేందుకు చాలా మంది సైంటిస్టులు రకరకాల థియరీస్ ని చెప్పారు కొంతమంది ఈ ఏరియాలో పెద్ద మ్యాగ్నెట్ ఉందని అంటే ఇంకొందరు ఇదంతా ఏలియన్స్ పనేనని అన్నారు మరికొందరు ఇక్కడ షిప్స్ ని ప్లేన్స్ ని సముద్రంలోకి లాగేసేది సముద్రంలో ఉన్న పెద్ద పెద్ద సీ మాన్స్టర్స్ ఏనని అన్నారు కానీ ఇవన్నీ కేవలం థియరీస్ మాత్రమే మనం చరిత్రలో కొంచెం వెనక్కి వెళితే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదో సంవత్సరంలో అమెరికా దేశానికి చెందిన ఐదు నావీ విమానాలు అట్లాంటిక్ సముద్రం మీదుగా వెళుతుండగా ఈ బెర్ముడా ట్రయాంగిల్ లోకి ప్రవేశించాయి ఈ ఏరియాలోకి ప్రవేశించగానే విమానాల్లోని రాడార్లు పనిచేయడం మానేశాయి విమానాల నుండి ఎటువంటి సిగ్నల్స్ అందకపోవడంతో వీటిని వెదగడానికి ఇంకొక విమానాన్ని పంపించారు ఆ విమానం కూడా చిన్న క్లూ కూడా లేకుండా మాయమైపోయింది ఆ రోజు నుండి నేటి వరకు ఇంకొక డెబ్బై ఐదు విమానాలని మరియు వేల షిప్స్ ని ఈ బెర్ముడా ట్రయాంగిల్ పొట్టన పెట్టుకుంది ఇక లేటెస్ట్ గా రెండు వేల పదిహేనవ సంవత్సరంలో అమెరికాకు చెందిన ఈ ఫెరో అనే ఒక పెద్ద కార్గో షిప్ ఈ బెర్ముడా ట్రయాంగిల్ కి బలైపోయింది ఈ షిప్ ఫ్లోరిడా నుండి ప్యూటోరికాకు ప్రయాణిస్తున్న సమయంలో ఈ విషాదం చోటు చేసుకుంది రెండు వేల పదిహేను అక్టోబర్ ఒకటవ తేదీన రాడార్ సిగ్నల్స్ కు అందకుండా పోయిన ఈ ఓడ నెల రోజుల తర్వాత అంటే అక్టోబర్ ముప్పై ఒకటో తేదీన సముద్రం అడుగున శిథిలమైన స్థితిలో దొరికింది జూన్ ఇరవై రెండు వేల ఐదులో జరిగిన ఒక సంఘటనలో ఫస్ట్ పైబర్ పియ ఎయిర్ప్లైన్ బెర్ముడా ట్రయాంగిల్ వద్ద అదృశ్యమైపోయింది దాంట్లో అప్పుడు ముగ్గురు మనుషులు ఉన్నారు ఏప్రిల్ పది రెండు వేల ఏడులో కూడా బెర్రీ ఐలాండ్ వద్ద ఇలాగే ఇంకో పైబర్ పియ ఎయిర్ప్లైన్ డిసప్పియర్ అయిపోయింది ఈ ప్లేన్ యొక్క మూలాలు ఈ రోజు కూడా దొరకలేదు అయితే ప్లేన్ లో పైలట్ ఒక్కడే ఉన్నాడు ప్యాసింజర్స్ ఎవ్వరూ లేరు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడులో ఒక ఫేమస్ బిజినెస్ మ్యాన్ బెరాక్ తన తండ్రితో కలిసి తన ప్రైవేట్ లగ్జరీ క్రూజ్ లో మియామి షోర్ వరకు సరదాగా వెళ్లి అక్కడ క్రిస్మస్ లైట్స్ ని ఎంజాయ్ చేద్దామని వెళ్లాడు కొంత సమయం తర్వాత బెరాక్ నుండి షోర్ గార్డ్ కు ఒక కాల్ వచ్చింది తన వెజిల్ దేనికో తగిలిందని దీన్ని లాక్ ను వెళ్ళడానికి ఏదైనా షిప్ కావాలని అడిగాడు ఇరవై నిమిషాల తర్వాత ఆ గార్డ్ అక్కడికి వచ్చేసరికి అక్కడ ఎవరూ లేరు బెరాక్ మరియు అతని తండ్రితో పాటు ఆ క్రూజ్ కూడా అదృశ్యమైపోయింది ఈ మిస్టరీ చుట్టూ ఎన్నో కథలు తిరుగుతున్నాయి కానీ ఇప్పుడు ఫైనల్ గా బెర్ముడా ట్రయాంగిల్ వెనుకడ మిస్టరీని కనిపెట్టామని అంటున్నారు సైంటిస్టులు అమెరికాలోని కొలరాడో యూనివర్సిటీకి చెందిన కొంతమంది శాస్త్రవేత్తల బృందం ఈ ప్రమాదకారి ఏరియాకి చెందిన శాటిలైట్ వెదర్ ఇమేజెస్ ను పరిశీలన చేశారు వీరి పరిశోధనలో భాగంగా వీరికి కొన్ని అసాధారణ విషయాలు కనిపించాయి ఈ బెర్ముడా ట్రయాంగిల్ ఏరియా పని ఏర్పడే మేఘాలు సాధారణ మేఘాల కాకుండా షట్ కోన ఆకారంలో అంటే హెక్సోకోన షేప్ లో ఉన్నాయి ఈ మేఘాలే ఎయిర్ బాంబ్స్ లాగా పనిచేస్తున్నాయని వాతావరణ శాస్త్రవేత్తలు పేర్కొన్నారు ఈ మేఘాల కారణంగా గాల్లో భారీ పేలుళ్లు ఏర్పడి గంటకు నూట డెబ్బై మైళ్లకు పైగా వేగంతో గాలులు వీస్తున్నాయని ఆ ఎయిర్ ఫోర్స్ కి సముద్రంలోని అలలు నలభై ఐదు అడుగులు ఎత్తుకు లేస్తున్నాయని వీటి కారణంగా సముద్రంలో భారీ తుఫాన్లు చెలరేగుతున్నాయని శాస్త్రవేత్తలు అన్నారు అంత తుఫాన్ కి తట్టుకోవడ
ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్న సైంటిస్టులందరూ ఇక్కడ మేఘాలు అబ్నార్మల్ గా ఏర్పడడానికి గల కారణ అంటూ తెలుసుకునే ప్రయత్నంలో ఉన్నారు ఇది ఫ్రెండ్స్ బెర్మిడా ట్రయాంగిల్ మిస్టరీ వెనక ఉన్న అసలు రహస్యం బెర్మిడా ట్రయాంగిల్ దగ్గర జరుగుతున్న ప్రమాదాలకు మీ దగ్గర ఏమైనా థియరీస్ ఉన్నాయా తప్పక కామెంట్ చేయండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి వాట్సాప్ లో ఫేస్బుక్ లో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా మీ ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేయండి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం వెంటనే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి జై హింద్